ஃபோட்டோஷாப்பில் வீடியோ அனிமேஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்ட கேள்விக்கு கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னதோடு இல்லாமல் அதுக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அந்த வீடியோ அனிமேஷனில் இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது ஃப்ரேம் அனிமேஷன் உங்களோட ஃபோட்டோஷாப்பில் நீங்கள் டைம் லைன் கொடுக்கும்போது இங்கே க்ரியேட் வீடியோ டைம் லைன்ன்ற ஆப்ஷன் கீழே ட்ராப் டவுன் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று வீடியோ டைம் லைன் இன்னொன்று வந்து ஃப்ரேம் அனிமேஷன் அப்படின்னு இந்த வீடியோ டைம் லைன்ன்றது நம்ம முன்னாடி பார்த்துட்டோம் இந்த ஃப்ரேம் அனிமேஷனாக என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ஓகேங்களா இந்த ஃப்ரேம் அனிமேஷன் எப்படி பண்ணுறது ஃப்ரேம் அனிமேஷனாக என்ன அதில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு மை சேனல் கிண்டல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி இந்த வீடியோவில் நாம் ஃப்ரேம் அனிமேஷன்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இதுவரையிலும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இதில் போய்ட்டு நாலே நாலு வீடியோஸ் தான் காமிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லாதீங்க வீடியோஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பது வீடியோஸ் இதுக்குள்ளே இருக்குது எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஃப்ரீ டைம் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது கான்செப்ட்குள்ளே போகலாம் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு ஃபோட்டோ வந்து ஆல்ரெடி நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது வந்து நீங்கள் நிறைய இந்த ஷேர் சேட் அப்புறம் வந்து சில விஷயங்கள் அப்புறம் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிஃப்ட் அனிமேஷன் அப்படின்ற விஷயம் வரும் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு சாமி ஃபோட்டோ இருக்கும் சாமி ஃபோட்டோ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரவுண்டு வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் ஏதாவது கலர் வந்து முன்னாடி பின்னாடி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் ஒரு பிள்ளையார் ஃபோட்டோ இருக்கும் பிள்ளையார் ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து கலர் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அனிமேஷன்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எப்போ யோசிச்சுருக்கீங்களா அது எதில் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அது ஒரிஜினல் வெர்ஷன் என்ன அப்படின்றதுல நமக்கு தெரியாது ஆனால் அதே மாதிரி கான்செப்டை நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா அதுதான் வந்து ஃப்ரேம் அனிமேஷன் ஓகேங்களா ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு ஒரு ஃப்ரேமுக்கும் நீங்கள் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்களை வந்து அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றது தான் இதில் நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இது நமக்கு யூஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் நம்ம ஃபோட்டோகிராஃபி ஃபீல்டில் எப்படி அப்படின்னா ஒரு கப்பிள்ஸ் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பீச்சில் நான் எடுக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ கூட நான் பண்ணியிருந்தேன் அந்த மாதிரி கப்பிள்ஸ் வந்து ஸ்டெடியாக இருப்பாங்க ஸ்டாண்டர்டாக இருப்பாங்க பீச்சில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள சுற்றி இருக்கிற அந்த அலைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவிங்கில் இருக்கும் கண்டினியூஸாக மூவிங்லேயே இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மேகம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மேகம் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொட்டேட்டாக அது வந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் கப்பிள்ஸ் வந்து ஸ்டெடியாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான சில விஷயங்களை நாம் வந்து க்ரியேட்டிவாக பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃப்ரேம் அனிமேஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோ இல்லாமல் பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க கான்செப்ட் வந்து ஒரே கான்செப்ட் தான் நீங்கள் இந்த டூலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இதில் என்ன விஷயம் இருக்குன்றது புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டி நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது இதில் இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் இது மட்டும்தான் பண்ண முடியுமான்னு கிடையாது இதில் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களோட திங்கிங் கேட்ட மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது அதுக்கான பேசிக் மட்டும் நான் இந்த வீடியோவில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கிறேன் இந்த ஃபோட்டோவில் இந்த பாரதியாரோட ஃபேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஃபேஸ் மட்டும் கலர்ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்றது தான் என்னோட கான்செப்ட் ஓகேங்களா நீங்கள் என்ன விஷயம் க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான கண்டென்ட் என்ன அப்படின்றத ரெடியாக வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபோட்டோவில் இப்போ எனக்கு இந்த ஃபேஸ் மட்டும்தான் வந்து கலர்ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகணும் ஓகேங்களா அதனால் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லேயரை மட்டும் அதாவது இந்த ஃபேஸ் மட்டும் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தேவையான அளவுக்கு லேயர்ஸ் வந்து காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு லேயர் ஆறு லேயர் பத்து லேயர் உங்களோட வீடியோட லென்த்தை பொறுத்து எவ்வளோ லென்த்தாக வேணும் அப்படின்றத பொறுத்து நீங்கள் வந்து இதில் வந்து டூப்ளேட் எடுத்துக்கோங்க உங்களோட விஷயத்தை பொறுத்து ஓகேங்களா இப்போ என்னோட ஒரிஜினல் லேயரில் நான் ஆறு லேயர் வந்து நான் காப்பி எடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ பேக்ரவுண்டோட சேர்த்து மொத்தம் எனக்கு வந்து ஏழு லேயர் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இதுக்கு வந்து ஆறு கலர் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு லேயருக்கும் இந்த
இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த கலர் கொடுக்கலாம் ஆல்ட் டெலிட் ஓகேங்களா முடிஞ்சது இப்போ பேக்ரவுண்டில் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது அதே கலர்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ எல்லா லேயரும் நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஒரு லேயரும் ஒரு ஒரு கலரில் இருக்கும் ஆனால் உங்களோட டெக்ஸ்டோ மேலே இருக்க அந்த பொட்டோ வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகலை ஓகேங்களா எப்படி நான் வந்து ஃப்ரேம் அனிமேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு லேயர்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அடுத்தது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா விண்டோ போங்க டைம் லைன் ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோமே இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கீழே வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த டைம் லைனில் கீழே வந்து க்ரியேட் ஃப்ரேம் அனிமேஷன் க்ரியேட் வீடியோ டைம் லைன் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த வீடியோ அனிமேஷன் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இந்த ஃப்ரேம் அனிமேஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் சென்டரில் ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஃப்ரேம் வந்து இனிஷியலாக வந்து ஓப்பன் ஆகும் அதாவது நீங்கள் எந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லேயருக்கு உண்டான ஃப்ரேம் வந்து இங்கே வந்துருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இங்கே கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேக் ஃப்ரேம்ஸ் ஃப்ரம் லேயர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எத்தனை லேயர் வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஓகேங்களா மொத்தம் நம்ம ஏழு லேயர் வச்சுருக்கோம் அந்த ஏழு லேயருக்கான ஏழு ஃப்ரேம் வந்து இங்கே வந்து கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா இப்போ ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் அந்த ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேங்களா கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லைங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இதுதான் வந்து கான்செப்ட் அதாவது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத முன்னாடியே பிளான் பண்ணிக்கணும் பிளான் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேம் அனிமேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரேம் அனிமேஷனில் இது மட்டும் கிடையாதுங்க ஃப்ரேம் அனிமேஷனில் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நான் மறுபடியும் நிறுத்திடுறேன் நிறுத்திட்டு இப்போ பாருங்களேன் இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ரேமுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா எவ்வளோ செகண்ட் வந்து அந்த ஃப்ரேம் வந்து வியூ ஆகணும் அப்படின்றது டென் செகண்டு ஃபைவ் செகண்டு ஒன் செகண்டு இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்கும் இது நீங்கள் வந்து மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓ அதுவும் இல்லாமல் எல்லா ஃப்ரேமும் இப்படி நீங்கள் எல்லா ஃப்ரேமையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஷிஃப்ட்டை கொடுத்துட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எதாவது ஒரு ஃப்ரேமுக்கு வந்து ஒரு செகண்ட் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் நான் வைக்கிறேன்னா அது எல்லா ஃப்ரேமுக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த டியூரேஷன் வந்து மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா ஓகேங்களா இது மாதிரி நீங்கள் வந்து வேணுன்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த விஷயத்தை வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் வீடியோவாக கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஜிஃப் ஃபார்மேட்டில் கூட எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா ஃபைலில் போய்ட்டு எக்ஸ்போர்ட்டில் ரெண்டர் வீடியோன்னு இருக்கு இல்லைங்களா இது கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எம்பி ஃபோர் ஃபார்மேட் என்ன ஃபார்மேட் அதெல்லாம் கேட்கும் அடுத்தது இதிலே பார்த்தீங்கன்னா சேவ் ஃபார் வெப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிஃப்ட் ஃபார்மேஷனில் வந்து இதை வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும் ஓகேங்களா என்ன நண்பர்களே இந்த விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி அப்ளை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வேறு கண்டோட சந்திக்கிறேன் அண்டில் தன் பாய் ஃப்ரம் தென்ரல் பாரதி தேங்க்யூ